ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوان والاخوات اوصيكم اياي اولا بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സത്യവിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ സർവലോക പരിപാലകനായ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാലയുടെ വിധിവിലക്കുകൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഇത്തിബാ റസൂൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും ഇത്തിബാവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണമേ എന്ന് എന്നോടുന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിശ്വാസികളെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനും നരകമോചനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അമലുസ്വാലിഹാത്തുകളും ഐബാദാത്തുകളും വിക്കുറുദ്വാവുസ്വലാത്തുകളും നിർബന്ധവും സുന്നത്തുമായിട്ടുള്ള സ്വതക്കാത്തുകളും ധാരാളമായി നിർവഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ നടത്തത്തിലും ഇരുത്തത്തിലും ചിന്തകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ അഭിലാഷമായ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൻ്റെ അനന്ത വിശാലതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ എനിക്കു നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകുമോ അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഈ ഒരു വചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു 
الا ان نصر الله قريب സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ മസ്തുദുൽ ഹറമിൽ അല്പസമയത്തിന്റെ വിശ്രമത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹാരഥന്മാരായ ചില സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇരടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും തട്ടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽ കരം സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ വളരെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടി തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്ന സുഹാബികളോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ സുഹാബ ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് മഹാനായ ഹബ്ബാഹുവും ബിലാലുബിന് റബാഹുവും ഉമേർ റബിഹുവിനെ പോലെയുള്ള സുഹാബികൾ മഹാനായ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും ഇന്ന് അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാകാൻ ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ദരമായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കുവാൻ അത് നന്മയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എളുപ്പമായ ഒരവസ്ഥക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ ഈ ഒരു ആവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽക്കരും സൊല്ലാഹുവനകിവ് സെല്ലമാ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓതിക്കൊടുത്ത ആയത്താണത് സ്വർഗത്തിന്റെ ശോഭാനങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാ ആരോടാ ചോദ്യമെന്നറിയുമോ ബിലാലിബിൻ റബാഹിനോട് ഹബ്ബാബിബിൻ അറത്തിനോട് ഈ സുഹാബികളോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കടന്നു ചെല്ലാമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വ്യാമോഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നും കടന്നു പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ആദർശം മുറുകെ പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പരിഹാസങ്ങളും കല്ലേറുകളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ ശോഭാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ പരിഹാസങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് മുമ്പ് കെടിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ ത്യാഗ നിർഭരമായ ജീവിതം അനുഭവിച്ചവരാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സുന്ദരമായി പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല ആരോടാ സഹോദരങ്ങളെ ചോദ്യം മഹാനായ ഹബ്ബാവൃതിയോട് ആരാ സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ്ലാഹുബാവൃതിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിച്ചു വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കടിഞ്ഞ് ഹബ്ബാവൃതിയുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും 
عمر الفاروق رضي الله عنه پرتے کرنگ گیا آ پرتے کرنگ نا سمیت مہانا یا خباب رضی اللہ عنہ وندے چوملی لود موڑی پدچ رنا کری پرنجر کرت پدپ نلتے کبوڑ گیا مہانا یا خباب رضی اللہ عنہ وندے شولڈر انڈ بھاگنگ انڈٹ امیر المؤمین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ وابٹ کرئی گیا وابٹ کرئی گیا یندرا سخود رنگل کرنجد خباب رضی اللہ عنہ وندے عمر رضی اللہ عنہ چودک گیا اللہ یو خباب انگیڑ سوال درنڈے پورگ بشت لے مام سلنگل اندو پٹی ورم یلین کشن مان ورم یلی گلان کھانن ندو آران انگے یہ روبتل پیڑی پیچھ دو پر یاس پڑتی یہ دو بیدنی پیچھ دو آ سمبھو میری کند بشدی گرچ درامو مہانا یا خباب رضی اللہ عنہ بشدی گرچ گڑک گیا دو سخود رنگلے اللہ بن آدر شمسی گرچ دن دو بیریل یند یجمانت یلہ دو بسبم یلک سندر مائی کڑن رنگان کڑی یننا ولی کٹل ولی کارند آ کٹل اند مگلی நல்ல பதுபதத்த மெத்தகுண்டு போய் விரிக்காருந்த வெட்டு விரிக்காருந்த ஆ வெட்டில் குண்டு போய் என்ன கடத்தும் உமரதியல்லாக வனுகு அதேகத்து நோடு சோதுச்சு அல்லை யோக்கப்பாம் தாங்கள் என்ன பரிகசிக்குகையானோ தாங்கள் என்ன கடியாக்குகையானோ பதுபதத்த சோக்சாய வட்டின்ட مہانایا خباب رضی اللہ عنہ پرائی گیا آن سخود رنگلے ارم بند کٹل آن آ کٹل اند اڈیل تی کنل گل آن آ کٹل اند مگلیل پدو بدت سوک چاہی امت تین جو جان پرنجد تی کنل گل آن آ تی کنل گل لیک جان دریچ رکن وست رنگل لڈچ بچ پورن نگن راکی آ کٹل اند مگلیل موسیقی مہانایا خباب رضی اللہ عنہ وانکہ منے تیک کنل اند مغل الکنڈ بوئی کڑت تنبو اللہ یو خباب انگیک بیدن تو نہیں اللہ انگیک پریاسم تو نہیں اللہ مہانایا خباب رضی اللہ عنہ وانکہ پرائی گئی آن سخود رنگلے آ تیک کنل اند مغل الکن اند کنڈ بوئی کڑت تی آ تیک کنل اند مغل الکنڈ بوئی کڑت تی آ تیک کنل اند مغل الکنڈ بوئی کڑت تی آ تیک کنل اند مغل الکنڈ بوئی کڑت تی یند شریرت نم مدرن ورن درگن دمول چلوم نیرم رکتومان آ تیکن لگلے انکارم دا ایرن دا یندر ونڈیا یہ تیاغم یندر ونڈیا یہ پریاسم اللہ ونڈ آدرشم یدارت ایمان یدارت وشواسم جیبید تیروڑ چرت وکان ادلوڑ نشرم آیا இகலோக ஜீவிதம் அவசாரிப்பிச்ச அல்லாக வினை கண்டு முட்டும் போல் அனந்த விஷாலவாய ஏதரு கண்டினும் ஆனந்த நல்கின்னா மனச்சினு குளிருமையேகின்னா ஜன்னாத்துல் பிருதவுசிலேக் சந்தோஷத்தோடு கூடி பிரவேசிக்கால் இதுனியாவில் ஆதர்ஷத்து முருகப்படிக்குகையானச்குதரங்களே எ आ तीक कड़ेल इन्द मुगली लिन्न किड़त्ती ये पोल एनिक्क वेधन दोनी इल्ल्या एनिक्क प्रयासम दोनी इल्ल्या कारणम वहोदु हन्नास वल हिजारा नाले अल्लाह विंद कोड़ दियल मनिश्यरेयम अवरारादिच्चुकोंडिरीक्कन என்ன கடத்தியட்டுள்ள தீக்கனலிகள் எனக்கு ஆஷ்வாசமாயி தோனி எனக்கு அதில் நன்னம் வேதர தோனி இல்லா சகுதரங்களே ஈக்கப்பாப் ரதியல்லாக வன்கு வினோடான அல்லாகு சுப்பானகுவத்தாடையுட ரசுல் கிரம் சல்லலாக வலைகு வசல்லமா 
ഈ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവർ അനുഭവിച്ചത്ര ത്യാഗവും പ്രയാസവും ദുഃഖവും ദുരിതവും പരീക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ ശോഭാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാമെന്നാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ വലിയ ത്യാഗം എന്താ സഹോദരങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തീക്കടലിൽ കിടത്തിയിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ചോർത്ത് ആദർശത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഈമാനിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ആ സുഹാബാക്രാമുകൾ അവർ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു സ്വർഗം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങേ എത്യോപ്പയുടെ വനാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അതിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ മാതൃകകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട സ്വയാബി ആദർശം സ്വീകരിക്കും ഷൈബത്തും അബൂജഹലും അടങ്ങുന്ന നാളുകൾ മഹാനായ ബിലാറതി അള്ളാഹുവിനെ മക്കയുടെ മണരാർദ്ദത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രങ്ങൾ അടിച്ചു വെച്ച് ചുട്ടുപടുത്ത മണലിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുകയാ കടുത്തിൽ നല്ല ഭാരമുള്ള കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെഞ്ചകത്തേക്ക് നല്ല ഭാരമുള്ള കല്ല് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ആ ചുട്ടുപടുത്ത മക്കയുടെ മടനാരണത്തിൽ കറുത്ത മുത്തി എന്ന് പ്രവാചകൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ ബിലാർദികൾ ആഹവന്ധുവിനെ ആദർശം സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മോഷ്ടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല ആരാണ്ടെ പൊന്നിരെ കയറി പിടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്തു പിടിച്ചു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം മക്കയുടെ മലവടക്കുകളിൽ ചുട്ടുപടുത്ത മടനാരണത്തിൽ കറുത്ത മുത്തി എന്ന് പ്രവാചകൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ബിലാലിനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം സഹോദരങ്ങളെ ശരീരം ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കരിവാലിക്കുകയാണ് ചൂടേറ്റ് മണലിന്റെ ചൂട് സൂര്യന്റെ ഡയറക്റ്റായ ചൂട് രണ്ട് ചൂട് അനുഭവിക്കുന്നു തനിക്കേറ്റിയാൽ പൊന്താത്തത്ര ഭാരമുള്ള കല്ലിന്റെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ബിലാൽ തകർന്നില്ല ബിലാൽ കൂലു ലാത്തവനുസ ബിലാലെ ഒന്നും പറ ലാത്തവനുസ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട് നീ പറയണ്ട നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞാ മതി ലാത്തവൻ ഉസ എന്ന് പറ എങ്കിൽ മക്കയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയായ പൊന്നിനെ നിനക്ക് കല്യാണം കടിച്ചു തരാം സുന്ദരമായൊരു വീടുണ്ടാക്കി തരാം സുന്ദരമായൊരു ജീവിതം നിനക്ക് ഞങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാം സമ്പത്ത് കൊണ്ട് നിന്നെ മൂടാം ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു വാഹത്ത് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാർദികൾ ദാഹവർക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല വിശ്വാസത്തിൽ ആദർശത്തിൽ ഒരു കടുകുമണിയോളം അവർ വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങൾ അവസാനം ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാന മഹാനായ ബിലാർദികൾ ലാഹുവർക്ക് ബോധം കെട്ടു വൈകുന്നേരമായപ്പോ ക്ഷീണം കൊണ്ട് പ്രയാസം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ബിലാർദികൾ ലാഹുവർക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ആ മന്ത്രധ്വനികൾക്കിടയിൽ ഒത്തുപത്ത് തന്റെ ചെവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുണ്ടു ചുണ്ടിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അപ്പടതാ ആ ചുണ്ടിൽ നിന്നും ലാത്തവൽ ഉസ എന്ന് പറഞ്ഞു വെത്രേ മഹാനായി ബിലാറതികൾ ലാഹു നൽകു ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നപ്പോ സുന്ദരിയായ ഒരു പൊണ്ണും ഒരു തളിക നിറയെ ദിനാറും നിറഹവും നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കാണിക്കപ്പെടുന്നു മഹാനായ ബിലാർദികൾ ലാഘവർക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബിലാൽ ഞങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനെങ്കിലും അബോധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നീ ലാത്തവൽ മുസ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു 
മഹാനായ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി മഹാനായ ഹബീബ് സല്ലാഹുലൈവസ്ലമിയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഓടിക്കതച്ച് വരുന്ന രംഗമുണ്ട് മഹാനായ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹുലൈ വസ്ലമ വിയർത്തലിക്കുന്ന ചുട്ടപെടുത്ത മടനാരണത്തിൽ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് മാംസലങ്ങൾ മുഴുവനും കരിഞ്ഞുണങ്ങി ദുർഗന്ധമിക്കുന്ന വിയർപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ ചഞ്ചലമായി ചാടിട്ടൊടുകുന്ന ബിരാലുബിനെ തന്റെ നെഞ്ചകത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് വിയർപ്പിന്റെ കണങ്ങൾ ആ കഷണ്ടയിൽ നിന്ന് വിരാ ഉതിർന്നു വരുന്നു ആ മുടിയില്ലാത്ത തലയിലേക്ക് പ്രവാചകൻ തുടുതിര ചുംബനങ്ങൾ നൽകുന്നു ബിലാൽ ബിലാലുത്തിൽ ചെല്ല പറയാൻ കഴിയ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നൽകാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മാം കൊണ്ട് കഴിയോ പ്രവാചകൻ തന്റെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ബിലാൽ പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ വിയർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ശരീരം ദുർഗന്ധം അവിക്കുന്നുണ്ട് റസൂലെ അങ്ങ് പവിത്രനാ അങ്ങനെ ചുംബിക്കരുത് അങ്ങനെ ചുംബിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ വീണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ബിലാലിന് പിന്നെയും പിന്നെയും ചുംബനങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്നിട്ട് ബിലാലിനോട് പറയുന്നു ബിലാൽ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ പക്ഷെ ആ ഒരു ഈമാനിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ അതിനെ വലിച്ചെറിയാനാണോ നമ്മൾ തുനിയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അല്ലേ അതാണല്ലോ ഈ കടന്നുപോയ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ മോർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ മില്ല താബീക്കും ഇബ്രാഹി പരീക്ഷണങ്ങൾ തീച്ചൂലയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും ഒരു നിരാശയും ബാധിക്കാതെ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അള്ളാഹു നിങ്ങളേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബലി ഗുസ്സലാം തീ കുണ്ടാരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കൈകാലുകൾ വരഞ്ഞു മുറുക്കി അഗ്നി നാളങ്ങൾ ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഗ്നികുണ്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുക ഇബ്രാഹിം നബലി ഗുസ്സലാമിയെ എന്നിട്ട് നമ്മറോത് ചോദിക്ക സഹോദരങ്ങളെ അല്ല ഇബ്രാഹിം നീ ഇന്നലെ വരെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്ത അപരാധങ്ങൾ നിനക്ക് പുറത്തു തരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നിന്റെ നിലപാടിൽ നീ മാറ്റം വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മഹാരായ ഇബ്രാഹിം നബലി ഗുസ്സലാം തന്റെ ചുട്ടരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട തീ നാളങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് മഹാരായ ഇബ്രാഹിം നബലി ഗുസ്സലാമിയുടെ പ്രഖ്യാപനം എസ് പി അള്ളോ ഒരാമൽ വക്കീൽ പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാപ്പ പുറത്താക്കുമ്പോ വാപ്പ ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ നിലപാടില്ല ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറിക്കോട്ടെ എന്നല്ല പുറത്താക്കിക്കോ ഇബ്രാഹിം നബലി ഗുസ്സലാം ആസറിനോട് പറഞ്ഞെന്താ വാപ്പ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ആദർശമാണ് എനിക്ക് വലുത് വീട് വിട്ടിറങ്ങ അത്താണിയാകേണ്ട പിതാവ് സംരക്ഷിക്കേണ്ട പിതാവ് മൈശത്ത് നൽകേണ്ട ഉപ്പ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കുക എവിടേക്കാ പോകേണ്ടത് അറിയില്ല അറിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നിട്ടും മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്ലാം നിരാശപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ആ ഒരു ആദർശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രയാസപ്പെടുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവാനെയും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ പരലോകത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് സഹോദരങ്ങളെ മുസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമയിൽ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തിയ അനുചരന്മാർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജാലവിദ്യക്കാരായ ആളുകൾ നമ്മളെപ്പോലെ വർഷങ്ങളെടുത്ത് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തെ ഈ ഒരു ആദർശത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് മിനിറ്റുകൾ മിനിറ്റുകളുടെ മാത്രം പിൻബലം സമയം അള്ളാഹു സുബാനുടെ മൂസ അലൈഹി സ്വലാമയിലും ഹാറു നബിയിലും അവർ വിശ്വസം വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അവർ അല്ലേ ഫിറോ പറയാ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ എന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മൂസയുടെ രക്ഷിതാവിൽ വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വലത്തേക്കയും ഇടത്തേക്കാരും ഞാൻ മുറിച്ചു കളയും നമ്മളെന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് ഞാൻ പൂട്ടിക്കും നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം ഞാൻ മുടക്കും അവിടേക്ക് എൻ്റെ ആളുകൾ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ വന്ന് നിങ്ങളുടെ സാധനം വാങ്ങൂല നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരൂല എന്ന് പറഞ
പോട്ടെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കൂല എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയാ പക്ഷേ മിനിറ്റുകളുടെ നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ആദർശം കൈമുതലാക്കിയ മുസാലി സ്വലാമിയുടെ അനുജന്മാർ ഫറോവയോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും നീ ചെയ്തു കൊള്ളുക ഈ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മാത്രമാണ് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാനും പ്രയാസപ്പെടുത്താനും വേദനിപ്പിക്കാനും കഴിയുക നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ അജയ്യരായിരിക്കുമെന്ന് മുസാലിഖു സ്വലാമിയുടെ ഉമ്മത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഒരു കറകളഞ്ഞ വിശ്വാസവും ഈമാനും ആദർശവും ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് മുൻഗാമികളുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ നിന്നും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസ രംഗത്ത് ഒരു അണ് അളവ് പോലും വ്യതിചരിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഈ മാലിന് ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏതേത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ശരി അത് മഹീഷത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തെ ഈ മാലിനെ ആദർശത്തിന് ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആര് തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ആര് തന്നെ നമ്മളെ പരിഹസിച്ചാലും ആര് തന്നെ നമ്മളെ കളിയാക്കിയാലും മഹതിയായ ഹാജറാ ബീവി മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിമലിസ്ലാമയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മക്കയുടെ മലമടക്കുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവവാസ ജീവവാസമില്ലാത്ത ഒരു പച്ചപ്പില്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി പോലും ലഭിക്കാത്ത നല്ല തടലേകുന്ന മരങ്ങളില്ലാത്ത മക്കയുടെ മണലാന്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹിസ്സലാമയോട് ഹാജരാബിബി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നെയും ഈ പറക്കം പറ്റാത്ത പിഞ്ചു പൈതലിനെയും ഈ മലമടക്കുകൾ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഹായി സഹായത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഓടി വരാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അവസാനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം ഇത് അള്ളാഹുബിന്റെ കൽപ്പനയാണോ മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി അലഹുസ്സലാമിയുടെ നെഞ്ചു പടക്കുന്നുണ്ട് നെഞ്ചകം പടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരകണങ്ങൾ ചാലിട്ടൊടുകുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹുസ്സലാമക്ക് കണ്ണിന് കുളിർമയേകാൻ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകാൻ നൽകിയ ഇസ്മായിൽ എന്ന പൊന്നോമരയെ മക്കയുടെ മലമടക്കുകളിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചകത്തിന് വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ ഉടയതമ്പുരാന്റെ കൽപ്പനയ അത് ശിരസാവഹിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോവാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിയുടെ മറുപടി ഞാനും അതെ എങ്കിൽ മഹതിയായ ഹാജറാ ബീബിയുടെ ആ ഒരു തവക്കുൽ ഈ മാനിന്റെ ശക്തി ഇതൽ എങ്കിൽ പോയിക്കൊള്ളൂ ഇബ്രാഹിം താങ്കൾ പോയിക്കൊള്ളൂ ഈ മക്കയുടെ മലമടക്കുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലേഖാൻ എല്ലാത്തിനെയും അത് ജയിച്ച എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഉടമസ്ഥനായ ആകാശഭൂമികളുടെ ഉടയ തമ്പുരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലുണ്ട് അള്ളാഹു വിങ്കലേക്ക് ഞാനിതാ എല്ലാത്തിനെയും വരവേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെയും എന്റെ പൊന്നുമോനെയും നോക്കാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കാവൽ മതി താങ്കൾ പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയാനുള്ള ഈ മാൻ വിശ്വാസം ആദർശം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എങ്കിൽ ഖബാബ്രതികൾ ലാഹുവിനു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്വർഗം ബിലാറതികൾ ലാഹുവിനു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്വർഗം മില്ലതാബീക്കും ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാം പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ എല്ലാ നിലക്കും ആദർശത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വിശ്വാസികളിൽ അള്ളാഹു സ്വഹാനുഭവത്തായാല് നമ്മേവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലെ യുവത്തമാറുന്ന പതിനെട്ടുകാരൻ യുവത്തമാറുന്ന പതിനെട്ടുകാരൻ മഹാനായ റസുൽ കരം സല്ലാഹു വലഹി വസ്ല്ലമ അദ്ദേഹത്തെ ദാഴത്തിന് വേണ്ടി മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം മലമടക്കുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ആ മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹുബലിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ 
അങ്ങനെ ആ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥർ മഹാനായ പതിനെട്ടുകാരനായി ചെറുപ്പക്കാരനെ ആ മലമുകളിൽ നിന്നും ചവിട്ടി താഴേക്കിട്ടു താഴെ കുറുണ്ട് വന്ന് കല്ലുകളിൽ വന്ന് പതിച്ചു ശരീരമാസകലം മുഴുവനും മുറിവുകൾ പറ്റി രക്തകണങ്ങൾ ശരീരത്തിന്റെ അങ്ങിങ്ങായി ചാലിട്ടൊഴുകി സാരമാക്കിയില്ല നിരാശപ്പെട്ടില്ല പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിപ്പിച്ചില്ല വീണ്ടും അടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നല്ലാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവിടുന്നും ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു അങ്ങനെ നീണ്ട മൂന്ന് വർഷക്കാലം മക്കയുടെ സൗന്ദര്യമായിരുന്ന മക്കയുടെ ധനാഠ്യനായിരുന്ന മഹാനായ എന്ന പതിനെട്ടുകാരൻ മൂന്ന് കൊല്ലം ഒരു ദിവസത്തിന്റെ റെസ്റ്റ് ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് പോകാം പരിപാടി വെക്കാം നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കാം പോസ്റ്റർ അടിക്കാം എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി താഴേക്കിടുമ്പോ ചോര വാരുന്നുണ്ട് ആ ശരീരം വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ ദൃഢത ആ മനസ്സിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച ആദർശത്തിന്റെ ഈ മാനിന്റെ സധൈര്യത്തോടു കൂടിയുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രാപി പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം അർക്കമിന്റെ വീട്ടിലെ മുസല്ലയിൽ ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ശരീരമാസകലം മുഴുവനും മുറിവുകൾ പറ്റി വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി പറഞ്ഞ് ആ കീറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നും രക്തവും ചലവും ചീഞ്ഞലിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം അമിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കണ്ണുകൾ മുഴുവനും കരഞ്ഞ് കരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തിന്റെ വിരിമാറിലേക്ക് ഉടയ തമ്പുരാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരുകടങ്ങൾ ചാലിട്ടടുകിയിട്ട് മഹാനായ ഇരുപത്തൊന്നുകാരനായ അള്ളാഹുവിനോട് നിറ കണ്ണുകളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാനായ വസൂൽക്കരും അവിടേക്ക് കയറി വന്നത് പ്രവാചകൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നു മുട്ടുമുത്തിയിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആ മുഖത്തും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും രക്തം മാറുന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് രക്തം മാറുന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് നീരിങ്ങനെ ചീഞ്ഞലിഞ്ഞ് നീരിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് പ്രവാചകന് മനസ്സിലായില്ല ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര താങ്കൾ ആരാണ് എനിക്ക് താങ്കൾ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരിയോടു കൂടി കണ്ണുന്നും കണ്ണീര കലങ്ങൾ വാർത്ത് മഹാനായി പ്രവാചകനോട് പറയാലെ ഞാനാണ് അങ്ങ് മദീനയിലേക്ക് പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ച മുസ്ഹബാണ് ഞാൻ സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുത്ത മഹാനായി മുസാബറതി അള്ളാഹുവന്തു മക്കയിലെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി മുസാബറതി അള്ളാഹുവന്തു മക്കയുടെ തെരുവീതികളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ കന്യകമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ മുസാബറതികൾ ലാഘമുണ്ടു പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞു കരിപാലിച്ച കണ്ണുമായി ശരീരമാസകലം മുഴുവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കളുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവുകളിൽ നിന്നും രക്തം വാർമുലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആലോചിക്ക സൂദരങ്ങളെ മക്കയുടെ പണക്കാരനായിരുന്നു മക്കയുടെ പണക്കാരനായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ആറും ഏഴും വസ്ത്രങ്ങൾ സാധാരണ വസ്ത്രമല്ല മിസ്സറിൽ നിന്നും പ്രതേ പ്രത്യേകം നെയ്തെടുത്ത പ്രത്യേകമായി തുന്നിയെടുത്ത പട്ടിന്റെ ആറോ ഏഴോ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ദിനാറിന്റെയും ദീർഘമിന്റെയും അടിത്തട്ടിൽ ജീവിച്ച മുസ്ലാഹുവൻകൂർ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ അറുക്കമിന്റെ മുസല്ലയിൽ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രംഗം എന്തിനാ സഹോദരായി ത്യാഗം എന്തിനായി പ്രയാസം അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ആദർശത്തെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ആദർശത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് മരണത്തെ വാരിപ്പുണരാൻ അതിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ജന്നാത്തിൽ ഹൃദൗസിന്റെ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കേണ്ടത് ആ ആദർശത്തിന് മുമ്പിൽ മറ്റുള്ള ആരും നമ്മുടെ തടസ്സമല്ല 
മറ്റു ഭൗതിക സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും സമ്പന്നതയും ഒന്നും തടസ്സമല്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ശരിക്കും ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ നമ്മുടെ ആദർശത്തെ എല്ലാ നിലക്കും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും എന്ത് കൊറോണ വന്നാലും ശരി നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല നല്ല ഈമാനോടുകൂടി വീടുകളിൽ അടങ്ങി കഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത സാമ്രാജ്യമായ ബിസിനസ്സും മൈഷത്തും തകർന്ന് തരിപ്പണമായാലും യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിയായ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നൊരു പ്രയാസമല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പറഞ്ഞു നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് അകമഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രചോനെ നീ തന്നത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഈ ആ നീ തരാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാർക്കും എനിക്ക് തരാനും കഴിയില്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ച ഒരു സൂത്രങ്ങൾ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും നേരിടുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആദർശം ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ത് വിഷമങ്ങളും എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായാലും അചഞ്ചലമായി അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് വരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തക്കീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സ്പഹാനുഭവത്താല നമ്മെ ഏവരും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين ورحمتك يا رحم الرحمين